第一魂技飞鸿之刃。男男女儿凭借强化后的速度和力量牵制住对面两人，他们对面中的主攻手王东就只能一人对阵强攻系的巅峰，巅峰还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助，一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技。龙之火，第一魂技，势力铡刀。知道我会攻向哪里一般，他们面对宁天的团队竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有十年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技，控制系战魂师。<笑>如果他真的是核心，无风、雨儿，攻击后面那个一环的家伙。嗯嗯、一对一赢不了。小二打一了，啊、第二魂技，龙之怒。孤峰龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他魂技。龙之火的热量也大幅提升、啊。对付你们，我一个人就够了。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔，但也减缓了对手百分之二十。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护对方，看来会以后真是他们的核心。<笑>看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下二约速。没有拖住王东，否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过，连双生武魂都亮出来了。接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙！七宝有灵，三约魂。用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。第二魂技，飞鸿斩。这招与他的第一魂技看起来差不多，但威力更强。不计重施，这就是你的绝招。哼，好天真！这次飞鸿斩可以在空中回旋，怎么办？关闭迷阵
强门身法。可惜，没用。那个家伙是朵鹤。南门允儿的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向、绕开方位，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来，这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门允儿魂力耗尽。但是，那天第三魂技的增值，他的魂力会远远不断。<笑>第一魂技。魂冲击！元昊发起了反击，是时候。第二魂技，邪神之光。其他人看到我和王东，王东，我们会施展魂融合技。哎，你们怎么了？什么也看不清啊。是武魂融合技？怎么可能？你们班这支队伍到底都是些什么怪胎？是怪物。我们史莱克学院的小怪物。我宣布，霍雨浩团队胜。为什么刚刚不能让其他人看到你们呢？应天又怎么会突然昏迷呢？呃，嗯，霍宇浩、王东、啊，你们两人去办公室等我。风妹，不能让怒火遮蔽了你的智慧。这里是史莱克学院，我们怎能轻易动用家族的力量？想要洗刷这份耻辱，需要我们自己努力。
竟然通过两场比赛就能确认你用特殊的方式使出精神攻击。嗯，周老师知道我的武魂和魂技，他的理论知识又很渊博，推测出我的精神攻击应该不难。不过他说去找点资料，怎么去了这么久啊？不如我们先在这里恢复恢复魂力好了。也是。明天还有十六进八的比赛呢周老师，周老师，嗯，虽然我对武魂融合技有所研究，但我也是头一次见到武魂完美契合的情况，而且你们魂力融合时的修炼速度也加快了。周老师，武魂完美契合有什么好处呢？按照武魂融合技的规则，契合度越高，武魂融合技的威力也就越大。周老师。我们今天比赛时尝试使用武魂融合技，发现施展不出来。情急之下，我只能用融合的魂力推动自己的魂技，发现魂技的威力增加了。这是为什么呢？你们可以用融合的魂力催动自己的魂技，真是奇怪。其他拥有武魂融合技的魂师，只能使用融合的魂力来催动武魂融合技。但不能催动自身的其他魂技，看来这很有可能与你们武魂完美契合有关。那施展不出武魂融合技是？施展武魂融合技一般需要七天的缓冲时间，在缓冲时间内，魂师一般不能再次施展武魂融合技。我们昨天才用过，怪不得。你们可以从现在开始。每天都尝试施展一下，这样就能确定你们的缓冲时间了。这个缓冲时间是固定不变的吗？当然不是。随着魂师修为提升，这个时间会逐渐减少，直到能完全应用。周老师，我们要到什么时候才能随意使用武魂融合技呢？至少要施展武魂融合技的魂师修为都达到七十级。不过。你们的武魂可以完美契合，也许会是例外。那太好了！咱们融合的魂力名字就各取对方名字中的一个字，叫“浩东之力”。嗯，我们快点回去，还可以用浩东之力好好修炼一会儿。嗯，你呀、啊嗯，真是个修炼狂人。新生淘汰赛第二轮即将开始，请参赛选手抓紧入场。还是老样子，小姨。玄老，玄老，您来。嗯，擂台上的是你的学生。嗯，我们一般的新生都非常努力，我相信努力可以弥补天赋的差距。哎，你还是那么固执。要是你答应去做内院老师，说不定你的弟子都已经是封号斗罗了。玄老是你的理论导师吧？怎么关系有点僵啊？史莱克学院身为全大陆第一高级魂师学院
，号称怪物学院。只有拥有怪物级别的天赋，才能进入那门学校。但这违背了教学的初衷。把怪物培养成封号斗罗，算不了什么。把天资平平的孩子培养成一流魂师，才是老师的能力。所以你放着内院老师不当，跑到外院甚至一年级当起了老师，这是我支持你。我们魂导院的学生，很多武魂都逊色于武魂院，但我也相信，他们往后的成就不会比武魂院差。一年一班，潇潇；一年一班，王东；一年二班，罗天龙；一年二班，罗天霸；一年二班，邪幻玉。一年级，他这身高体重，你说是成年人我都信。
身，无关人等不可擅自入场干预比赛。这次初犯，姑且不论，下次再有，我就按规定取消霍雨浩团队参赛资格。多谢，既然我已经出手将你救下，你应该明白这意味着什么。这个，我已经被判下场，不能再上擂台了。刚才谢欢悦那一击，如果没有范宇老师出手，我确实会被重创，失去战斗能力。谢谢范宇老师出手相救。嗯，幸好你及时出手，否则宇浩那孩子必定会受重伤。有我在，不会让你的学生受伤的。可惜，这场比赛恐怕要输了。不一定。嗯，我看还有胜算。混去。你把一个只有十年魂环的魂师有什么用？那个双生武魂的大魂师却跑掉了。王东，为了班长，我们必须赢。小香，我需要十五秒。<笑>我的魂力足有三十二级，他们只有两个大魂师，就算一对二，我也有七成的胜算。嗯
老师，恭喜你教出了两个好学生。两个，严院长，把他们抱上来吧，他们有资格成为外院核心弟子。严院长，还有霍宇浩呢，他才是团队的。那个医环魂师太弱了。他应该是少见的精神属性魂师吧？你想过没有，精神属性的魂兽有多少？云浩的第一魂技虽强，可他毕竟是精神属性的魂师。精神属性的魂兽太少见了，如果不能附加强大的魂环，云浩的成长空间极为有限。无妨，严院长，那孩子武魂系不要。我魂导系要，小姨，我相信你的眼光，而且刚刚那孩子的表现我也看到了，就算他只有那一个魂环，也能够成为一名优秀的魂导系学员。这个核心弟子，我要了。别，让人知道，还以为我私下走关系呢。嗯，你们俩聊，我先走了。你给我三年时间，我要留他在身边教导。等他打好了基础，你再考察他是不是具备魂导系核心弟子的资质。好，听你的。武魂系不肯收宇浩为核心弟子，将来他们一定会后悔的。我去看看潇潇和王东的状况。王东的情况还好，只是脱力而已。潇潇的情况就不乐观了，他不只是魂力，精神力也严重透支，至少要休息一天一夜，且绝不能受到任何打扰。王东，下午的比赛，要不我一个人去吧？即使必败，我也要战斗到最后一刻。不，一起出战，我们是一个整体。我们还有浩东之力，为了潇潇，我们一定要赢。对，为了潇潇而战。嗯。浩东之力下，魂力的恢复速度能加快不少。王东。我们必须在下午比赛开始前，将自己调整到最佳状态。新生考核淘汰赛四分之一决赛比赛开始。嗯，我也是潇潇您看到了吗？我已经是一名真正的魂师了。在打入第一学院的新生考核中，我已经进入了前四。啊啊、是你自己出去，还是我帮你出去？修炼，成为一名强者，让那些欺负过您的人都付出代价。你们好，我是袁绍哲。是莱克学院第二百六十一任院长。我听说严少哲作为大陆第一学院的院长，有着与任何一个国王平起平坐的资格，而且他还是拥有稀有的光明凤凰武魂的超级斗罗，是大陆顶尖的强者。你们这届新生是近百年来天赋最好的一届，我会看完你们接下来的全部比赛，希望你们能够让我看到惊喜。好了，开始抽签吧。
千万一号，戴华斌团队，是他，竟然在这里遇到了他。戴华斌团队，千尾一号，是他，竟然在这里遇到了他。千尾二号，周思辰团队，他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，千尾一号，宇浩。宇浩，你这是怎么了？霍宇浩团队，千位二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜钱位的团队，到比赛区比赛。以戴华斌的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技。一年级十班，周思辰。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战魂师。宇浩，你今天怎么了？你和那个戴华斌认识？铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪之首，白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道，白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族，几千年前的一场大战中。星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤，将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室。而他，被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。戴华斌，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵戴浩这个坏蛋的儿子。那你和戴华斌是同父异母的亲兄弟？我不承认戴浩这个父亲。他就是个混蛋！我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此，他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩
，能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我，可没想到，在那里受到了非人的对待。霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。我的雨浩真是长大了。你要干什么？嗯，公爵府哪来你这种野小子？混蛋，不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷，哪能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。那，真是晦气。以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？明白了。我此生一定要为妈妈报仇，让白虎公爵府里所有欺压过我妈妈的人。付出代价。谁？雨浩，你怎么了？你有没有听到什么声音？没有，你听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇，而是要在比赛里。堂堂正正的打败他们，王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，决赛怎么少得了我？潇潇，潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个医环家伙带的队伍，这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。
崔雅杰，控制系战魂师，一年级五班朱露，敏攻系战魂师，一年级五班戴华斌，强攻系战魂师。三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这边。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂岛系。如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的。你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧。小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中唯一。三环魂尊，你们班那个七宝琉璃塔也是三环，可你不照样输给我一块魂骨吗？宁天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白虎。测共享。你的力量太弱了，不像个男人。我强攻是强攻，实力果然掉下去。即使我获得精神共享，还是没有增加。就能结束战斗，请凤来一消第一魂技，循环。我的速度突然下降了，速度变慢了。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是我问你的。第二魂技。第一魂技，白虎烈光波，势力扎刀。强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。
邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，洪东，先管好你自己吧。啊！戴华冰阵飞王东。别阻断潇潇，二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负。啊！你总是这么轻率。请神探这么。鬼影迷踪。好精妙的步伐。三声震魂顶，崔雅杰怎么没拿下潇潇？据崔雅杰的九尾狐魔破不得，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动精神控制魂技。现在。原话放还，我劝你也先管好你自己。能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯还不释放你的第二魂技？第一魂技是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离都拉近到了这个程度，王东怎么还敢用第一魂技应战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一、嗯。不对，他的目标是崔亚杰。提示一环的家伙还想偷袭。第二魂技。虎<笑>尾针。不是很想见识一下我的第二魂技吗？那仔细看好了，第二魂技，邪神之光。幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一环的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？崔亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法，这孩子竟然还是唐门中人。你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是朱露还不能突破三声镇魂顶，带华冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。
不是放第三魂技，就自己滚下去。别后悔，让你们见识一下顶级兽魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂技，白虎金刚变。白虎金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这，这就是他青年魂技的威力吗？别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别这招力量和速度比前一招强了百分之五，果真如此。别硬拼了，我有办法。用拖延战术。拖延战术是什么？就是，快跑！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变增幅的确很强。但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰运强的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这点。就是现在！哈哈哈！恐吓机。靠这个一环的魂师，竟能打中戴华斌这个三环魂师。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊！<笑>但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈火火。啊！这招以彼之道，以彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
底齐魂剑，凤凰真身。居然引得严院长亲自出手！看见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。<笑>严院长，这是<笑>老严呐，老严，任你奇精似鬼，也要喝老子的洗脚水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍玉浩团队。啊啊！我们赢了。嗯。抓伤严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍宇浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被萧萧的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零。黄金之路，是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！我们是冠军，我们是。冠军，白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。唐门吗？当然想啊！看在你们获得了冠军的份上啊，本宗主也不能说话不算，就特批你加入唐门啦。会必找自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，小香，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，贝师兄教我的唐门功法，威仪宗和控鹤擒龙都起了很大作用。那好，我也加入，反正我也没有宗门呢。唐小姐，我要学班长那种步伐。没问题。交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过
，我们唐门是以暗器而闻名的。为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器，唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。魏师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后，你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器。修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习混导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。混导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有想学的弟子了。我想学修混导器。小雅老师，我想选修魂导器。哟，你愿意？嗯，魂导器有魂导器的神奇之处，它能够代替唐门暗器，成为大陆各国最重视的武器，其威力一定不会小。我想学学看。很好，雨浩，你的武魂是精神系，缺乏攻击手段，如果有魂导器配合，战斗力就会大幅提高。学习魂导器正适合你。不过说起来，就算你有心学习魂导器，武魂院也不一定会放你去。为什么？因为你们获得了新生考核的冠军啊！好，学院历年新生考核冠军的奖品各不相同。武魂院核心弟子名额，你们仨是冠军队伍，必然能获得三个名额。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。分班仪式即将开始。相信大家都知道了，新生考核淘汰赛已经结束，也决出了三甲。下面我再正式宣布一下，同时宣布他们将获得的奖励：新生考核第三名，黄楚天团队。第二名，戴华斌团队。下面，请大家用热烈的掌声，欢迎我们新生考核最终的冠军登场。他们就是王东团队。团队成员：王东。王东。当初报名登记的时候，不是班长才是队长吗？莫雨浩。也许是登记的时候搞错了。出列。严院长明明亲自看过我们的比赛，为什么还故意说错团队的名字？好，下面我宣布给予新生考核前三名团队的奖励。前三名的团队都将得到学院的统一奖励，魂环一枚。魂环你们可以在需要时向学院提出请求，由学院出手帮助你们获取合适的魂环一枚。同时，冠军团队将获得学院颁发的一份特殊奖励。特殊奖励。等分班结束后，你们可以随我去一同领取。鉴于本届新生大赛中涌现出的一些优秀新生学员，学院特批一部分学员成为武魂院外院核心弟子。下面我宣布一下名单：王东、潇潇、戴华斌、朱璐、周思辰、曹锦轩、蓝素素、蓝洛洛、宁天、吴峰。没有我的名字。新生考核前三名的其他队员，也可暂时享受核心弟子待遇，截至本学年末。暂时享受核心弟子待遇，好一个核心弟子待遇！好，接下来是分班。
一班班主任，周一。学员名单如下：霍宇浩、王东、潇潇、戴华斌、朱璐。唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。王楚天，蓝素素。好了，大家按照最新分班，在各班班主任的带领下返回教学楼。王东，你们三人跟我来领取奖励。坐吧，霍宇浩，别紧张，不要有心理负担。如果你在升二年级的考核时有经验表现，学院会考虑升你为正式的核心弟子。严院长，严院长，我会努力的，谢谢您的关心。嗯，好了。现在是答应你们的特殊奖励。这块魂骨叫做空明魔爆左腿骨，与之融合后，可以令魂师自身的速度有所提升，同时获取一个以左腿发动的攻击技能。但是奖励只有这一个。需要你们回去以后自己确定给谁。谢谢院长。好了，你们回去休息吧。给班长吧。我同意。不，这块魂骨我不能要。宇浩，这次新生考核，你的作用是最大的。理应获得这份奖励，嗯，更何况那个抠门的严院长还没给你核心弟子资格。不，这无关奖励。这块魂骨的作用是提升速度，附带一个攻击技能。我刚刚仔细想过了，香香，你虽然是气魂师，但两个武魂都需要速度，显然你才是最适合这块魂骨的。我的武魂是精神系的，与他并不相合。嗯，这，拿着吧。那我不能要。接着，我们团队还用不着这么身份。好，那我就不客气了。下次我们团队再获得魂骨，就给你们。嗯，宇浩，你没能成为核心弟子，这……这件事我已经想通了。这次新生考核夺冠，我虽然发挥了一定作用，但单以我个人实力来说，根本不可能获胜。所以，院长没有批准我成为核心弟子，我接受。我会用更多的努力来证明自己。说得好。是，宇浩，我是特意来找你的，没想到你自己已经想通了，老师很高兴，不愧是我的弟子。对了，你们获得了新生第一，我也有件奖品要给你们，跟我来。哇，周老师，你怎么知道我喜欢的口味？不是说我们，真是个贪吃鬼！我说的奖品可不是这些吃的。不会吧？这块魂骨叫做秘法之魂左臂骨。是我从宁天乌峰他们班主任那里赢来的。这块魂骨品质一般，但具有一种融合特性，可以将两块属性相近的魂骨融合为一。直接吸收的话，可以将魂力提升百分之五。别看我，我不会咬的。这块魂骨对我来说太普通了点。
这个魂骨有点用，先留着吧。不久后我就给你用了它。天梦阁，小宇浩，别郁闷，有哥给你撑腰呢。那些人类鼠目寸光，当哥所画的是十年魂环呢。你放心，用不了几年，我让他们看到十年魂环就哆嗦。还是那句话，赶快把魂力提升到二十级。到了那时候，我保证没有人敢再小看你。嗯、我一定尽快提升到二十级。广东，你和潇潇先回去，我和霍雨浩有话说。广东，帮我多拿点。嗯、<笑>周老师，我让您失望了，没有获得武魂院核心弟子身份。少了你这个核心弟子，是武魂院自己的损失。宇浩，你要记住，我们身为魂师，眼光要放在封号斗罗，甚至更为远大的目标上，不要被区区一个核心弟子名额束缚了眼界。谢谢老师。你的灵魔武魂非常独特，武魂院认定，精神属性魂兽的稀少限制了你的修炼前景。但是精神属性魂兽的稀少，只会限制你未来的魂技类型。斗罗大陆发展到现在，早已诞生了弥补魂技不足的方法。您的意思是，魂导器？你的灵眸非常适合操控魂导器。番禺也看过你的比赛，认可你的表现。番禺老师、啊，魂导院愿意接纳我吗？嗯。你的灵眸用在魂导器上能事半功倍，但坦白说，你的修为太低了，魂力不足，只有一枚魂环，且魂技缺乏攻击力，所以接下来你学习魂导器的同时，更要努力提升魂力。只有在武魂上打好基础，才能学好魂导器。走，我们进魂导院。是，老师。阿宇，我听周瑜说你的精神探测很有进步，来，试试。嗯，是。第一魂技，精神探测，共享。进步不小。居然覆盖了五十米的范围，八十米，很好。你是怎么做到的？一百米。棒了，宇浩，我问你，这精神探测未来还会继续增强吗？嗯，其实我在新生考核期间提升了六十米的距离，六十米，八十米，突破一百米了，现在已经是一百二十一米了。嗯，现在的精神探测共享范围，足以辅助菜头发射定装魂导炮了。好孩子。让我看看你们俩现在合作的情况。快跟上！啊、彩头，过来。哎，是你啊，何大哥，你看上去更结实了。<笑>嗯，于浩，你配合彩头。彩头，你展示一下魂导师该有的能力。好啊。来吧
大哥的武魂，居然是棒棒糖。菜头是食物系武魂，他的第一魂技有精神力增幅的作用，非常适合和你配合，可以提升你精神系魂技十分之一的威力。精神力果然瞬间增强了。嗯。嗯一魂器，精神探测共享。何大哥，你看清了吧？嗯。哦，这简直是天罗地网，几十个金属巨球砸下来都可以盖住整个试验场。四周墙壁里塞满了危险的发射型利器，地上还铺满了地雷阵，一只蚊子闯进去都会被轰碎。更何况何大哥这么大的块头。哦。玉浩，你这魂技真不赖！开始